తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు గారికి ఆ పార్టీ నుంచే ఒక ఊహించని షాక్ తగలబోతుంది అని మొదటి నుంచి జరుగుతున్న ప్రచారం అంటే గత ఏడు నెలలుగా ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి అయితే అది ఏంటి ఆ ప్రచారం వెనుక కథ ఏంటి ఎవరి ఎమ్మెల్యేలు బయటకు వచ్చేస్తారు ఆ మధ్యన పదిహేను మంది ఎమ్మెల్యేలు వచ్చేస్తారని ఇరవై మంది వచ్చేస్తారని రకరకాలు కానీ ఒక ఇద్దరు అయితే బయటకు వచ్చారు ఇరవై మూడు మందిలో ఇంకా ఇరవై ఒక్క మంది ఉన్నారు అందులో ఒక ఇద్దరిని తీసేస్తే కనుక బాలకృష్ణ గారిని చంద్రబాబు గారిని తీసేస్తే ఇరవై ఒక్క మందిలో ఇంకా పంతొమ్మిది మంది ఉంటారు ఆ పంతొమ్మిది మందిలో ఎంత ఎంతమంది వస్తారనేది లెక్క తెలియదు కానీ రావడం అయితే పక్కా కాస్త అటు ఇటు ఉన్న ఎంతో మంది కొంతమంది వస్తారు అనే ప్రచారం అయితే జరుగుతుంది కాబట్టి వాళ్ళందరూ పదవులు వదిలేసి వస్తారా లేదా అనేది ఎందుకంటే వైసీపీ నిబంధనలు ఏవైతే ఉన్నాయో రాజీనామా చేసి రావాలి అనేది ఆ దిశగా నిర్ణయం తీసుకుంటారా లేదా అనేది ఇక్కడ ఆలోచించాల్సిన విషయం ఇలాంటి టైంలో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల తర్వాత ఎప్పుడైతే ఘోర పరాజయం పాలైందో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆ పార్టీ అధినేత చంద్రబాబు గారికి అండదండగా ఉంటున్న కీలక నాయకులు ఎవరు అంటే అచ్చెన్నాయుడు గారు గుర్తొస్తారు మొదటగా తర్వాత నిమ్మల రామానాయుడు గారు గుర్తొస్తారు తర్వాత గోరంట్ల బుచ్చి చౌదరి గారు గుర్తొస్తారు అసెంబ్లీలో కూడా ఎక్కువ ప్రతిపక్షం తరపున వీళ్ళ వాణియే వినిపిస్తుంది పార్టీ తరఫున సో బయట కానీ అసెంబ్లీలో కానీ ఎక్కడైనా వీళ్ళకి చంద్రబాబు గారికి అండదండగా ఉంటున్నారు ఇలాంటి టైంలో నిమ్మల రామానాయుడు గారికి సంబంధించి ప్రధానంగా సోషల్ మీడియాలో ఒక వార్త వైరల్ అవుతుంది ఈయన పాల్కొల్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు కాబట్టి అది ఏంటి అంటే నిమ్మల రామానాయుడు గారు కోస్ కూడా పార్టీ అధినేతకి చాలా విశ్వాస పాత్రుడిగా ఉంటారు కాబట్టి ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీలో కొనసాగుతారా ఆయన రాజకీయ భవిష్యత్తు అటు ఇటుగా ఉంది కొంచెం అయోమయంలా ఉంది అని పార్టీ నుంచి మారిపోతారు వైసీపీలోకి వచ్చేస్తారని నేను చెప్పట్లా కాకపోతే అక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల ఆధారంగా మాత్రమే మనకు వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం చెప్తున్నాం ఒక్కసారి నియోజ ఎందుకు ఈ మాట వచ్చింది అంటే ఎందుకు ఈ విశ్లేషణ వస్తుంది అంటే నియోజకవర్గంలో ఉన్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఒకసారి చూసుకుంటే కనుక ఏదో రోజు చంద్రబాబు గారికి పెద్ద షాక్ ఇస్తారు నిమ్మల రామానాయుడు గారు అనేది ఎందుకు అంటే ఈయన పాలకల నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు టీడీపీకి కంచు కోటగా ఉంటూ వస్తుంది అక్కడ ఆ పార్టీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో తప్ప మిగతా అన్ని ఎన్నికల్లో విజయం సాధించింది ఇక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇక్కడ రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వరుసగా నిమ్మల రామానాయుడు గారు టీడీపీ నుంచి ఎన్నికయ్యారు ఐదేళ్ల అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మరి అంతగా హైలైట్ కాలేదు కానీ నిమ్మల ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఇప్పుడు బాగా హైలైట్ అయ్యారు ఎందుకంటే ప్రతిపక్ష హోదాలో చంద్రబాబు గారు పక్కన ఉండి ఆయన వాణి వినిపించడం ఇదంతా ఈ ఎనిమిది నెలల కాలంలోనే ఆయన టీడీపీలో ఒక ప్రధాన నేతగా మారిపోయారని చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహం అవసరం లేదు అయితే పార్టీలో ఆయనకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకపోయినా సరే పార్టీ పెద్దపేట వేసింది బ్రహ్మాండంగా ఉంది అక్కడ ఇబ్బంది ఏమి లేదు కానీ నియోజకవర్గం విషయానికి వచ్చేసరికి కాస్త ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఉన్నాయి అనేది ప్రధానంగా జరుగుతున్న ప్రచారం అది ఏంటి అంటే మామూలుగానే ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యే అంటే నియోజకవర్గంలో పెద్దగా పనులు జరగవు అధికారంలో లేరు కాబట్టి అనే ఒక ఇది ఉంటుంది అది ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఒప్పుకుంటుంటారు ఒక్కొక్క సందర్భంలో అయితే ఇదే సమయంలో అక్కడ వాళ్ళ నియోజకవర్గంలో మాత్రం వైసీపీ ఇన్ఛార్జ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనతోనే అధికారంతో ఆయన వైసీపీ ఇన్ఛార్జ్గా ఆయనకున్న అధికారంతో నియోజకవర్గానికి సంబంధించిన పనులు ప్రజల పనులు ఇవన్నీ కూడా ఆయనే చేసి పెట్టాడు అటు ప్రజలు కూడా ఎమ్మెల్యే దగ్గరికి వెళ్ళడం మానేసి వైసీపీ నాయకుడి దగ్గరికే వెళ్ళడం దీంతో నిమ్మలకు సం ప్రాధాన్యత ప్రజల నుంచి తగ్గుతూ వచ్చి వైసీపీకి పెరుగుతుంది అనేది ప్రస్తుత పరిస్థితుల సారాంశం ఇది ఏ నియోజకవర్గ స్థాయి గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ నుంచి మనకు అందుతున్న సమాచారం ఒకవేళ భవిష్యత్ అంతా ఇలాగే గనక కొనసాగితే ఎందుకంటే ఎమ్మెల్యే ఉన్నా సరే ప్రజలు ఎమ్మెల్యేని పెద్దగా గుర్తుపెట్టుకోకుండా వైసీపీ ఇన్ఛార్జ్ దగ్గరికే వెళ్ళి అధికారికంగా కావాల్సిన పనులన్నీ గనక ఆయన ద్వారా గనక చేయించుకుంటే భవిష్యత్తులో నిమ్మల రామానాయుడు గారికి ఉన్న ప్రాధాన్యత కూడా తగ్గుతుంది ఎందుకంటే వరుసగా రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలవడం అంటే మామూలు విషయం కాదు రాష్ట్రం మొత్తం సీట్లు కోల్పోయిన అక్కడ పాలకొల్లో టీడీపీ రావడం అంటే ఆషామాషీ వ్యవహారం కాదు ప్లస్ టీడీపీ కంచుకోవడం కృష్ణా జిల్లాలో టీడీపీ కంచుకోవడంలో చాలా పెద్ద బదలైపోయినాయి మన రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలు ఇది మాత్రం అలాగే ఉంది సో ఇలాంటి టైంలో నిమ్మల కనుక భవిష్యత్తు ఇలాగే కంటిన్యూ అయితే కనుక ఆ ప్రాధాన్యత తగ్గుద్ది ఎందుకంటే వైసీపీలోకి ఒకవేళ వెళ్ళిపోతే ఈ ప్రాబ్లం ఉండదు కాబట్టి ఆయన పార్టీ మారే ఆలోచనలో ఉన్నారా లేదా అనేది కొంతమంది ఆలోచన ఒకవేళ ప్రజలే ఇంకా వైసీపీ ఇన్ఛార్జ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నప్పుడు ఈయన కనుక పార్టీ మారితే రేపొద్దున ఈయనకే అవకాశం వస్తుంది కదా అదేదో ఇప్పుడే నిర్ణయం తీ